ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ದೇವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಆತನ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾಕೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಕಾರಣ ಏನು ಯಾಕೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ ತಾನು ಈ ಲೋಕದ ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆತನು ಪರಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಪಾಪವನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಗುಲ್ಗೊತ್ತ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆತನು ಎಲ್ಲರ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ದೈವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು ಮಾನವನ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾನವನಾಗಿ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಕಾರಣ ಏನು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕುರಿತ ಎಂಟು ಸಂದಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿದ್ರೆ ಆತನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದರೂ ತಾನು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ನೀವು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗದಿಕ್ಕದಾಗಿ ಆತನು ಬಡವನಾದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನ ನಂಬ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಭೂಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಮರಣ ವಿಷಯ ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ವಿಷಯ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಷ್ಯಾನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ದ್ರೋಹಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಆತನು ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಾಯಿ ತೆರಲೇ ಇಲ್ಲ ಮೌನವಾಗಿ ನಿಂತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಏಷ್ಯ ಪ್ರವಾದಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಶಿಲುಬದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮರಣವನ್ನ ಆತನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೂಯ್ಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶಿಲುಬೆದ ಮೇಲೆ ಸಾಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣವೇನೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾವನ್ನ ತಾನು ಸಾಯುವುದರಿಂದ ಆತನು ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಮರಣವನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮರಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ರದ್ದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ ಮಾನವನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಮರಣವನ್ನ ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮಾನವನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಆತನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮಾನವನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವು ಆತನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಪಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ತಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಆತನಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವೇದನೆ ನೋಡತಕ್ಕಂಥರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೇರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅನಾಹುತವನ್ನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಅನೇಕರು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮ ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಅವರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅವರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳು ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ಗುರುತು ಹಿಡಿದಾಗ ಅವರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂತಕ್ಕಂಥ
ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ರಾಜನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪನ್ನ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾನೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವನು ಅವನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಒಂದು ರಾಜನು ಆದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಜನು ಸಾಯಬಾರದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಅವನ ಒಂದು ಜೀವಿತ ನೋಡಿದಾಗ ರಾಜನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ಅವನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವನು ತೀರ್ಕೊಂಡನು ಟೋಚ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜನ ಮರಣವನ್ನ ತಾನು ರುಚಿ ನೋಡಿದನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥರಾಗಿದ್ದ ಅದನ್ನ ಪ್ರೇರಿ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇವತ್ತು ರಾಜನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ತಾನು ಸತ್ರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ರಾಜನ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೋ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಾರೋ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಅವರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ ಮರಣದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಯೋಹನ್ ಬರ್ಸ್ ವಾರ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಸಂದಿ ಒಂದರಿಂದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಓದುವಾಗ ಬೈಬಲ್ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರಲಿ ನನ್ನ ನಂಬಿರಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ನಂಬಿರಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಾಗಿದೆ ಪ್ರೇರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂತಹ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಳ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಿರತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ದಾರಿ ದಾರಿ ತೋರದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಾನು ಸತ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಸತ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೇರಿ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಷಯವೆಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಿಲುಬೆದ ಮೇಲೆ ಸಾಯುವಾಗ ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಳು ಮಾತುಗಳ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆದ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ಆತನು ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏಳು ಮಾತುಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಒಂದು ಮರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಬಡಿಸುವ ವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ಬಡಿಸುವ ವಾರ್ತೆ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಲೂಕ್ ಅನ್ಬಡಿಸುವ ವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯೋಹಾನ್ ಬಡಿಸುವ ವಾರ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಓದುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಸತ್ಯವೇದ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬಡಿಸುವ ವಾರ್ತೆ ಹದಿನೈದನೇ ಸಂದಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆತನು ಶಿಲುವಿಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಹೊತ್ತಾರೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಶಿಲುಬಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆತನು ಸತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡುವಾಗ ಮಾರ್ಕ್ ಬಡಿಸುವ ವಾರ್ತೆ ಹದಿನೈದನೇ ಸಂದಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಮೂವತ್ಮೂರು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ಹೇಳ್ತದೆ ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಸತ್ತನು ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಸಿಲುಬೆದ ಮೇಲೆ ಕಷ
ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಬ್ಬರ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೂಸಿಫರ್ನ ಲೂಸಿಫರ್ನು ಮತ್ತು ಲೂಸಿಫರ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕರಾಗಿದ್ದರು ಸೈತಾನದ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈತಾನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಂದೆ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇವರು ಅರಿಯರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈತಾನನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಂದೆ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇವರು ಅರಿಯರು ಇವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಮಾತು ಎರಡನೇ ಮಾತು ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರು ಒಬ್ಬನು ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಿಲುಬೆ ಹಾಕಿರುವಾಗ ಎಡಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಳ್ಳನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ನಿಜವಾಗಿ ನಿನ್ನ ದೇವಕುಮಾರನಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆತನ ಮೌನವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಗಿದ್ದನ ಮಾತು ಅಯ್ಯ ನೀನು ದಂಡನನ್ನೇ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನಿದ್ದೀಯಾ ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು ಇವರು ಯಾರಂತ ನೀನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಗದ್ರಿಸಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀನು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ ನೀನು ನಿಜವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ ಮಸಿಹನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಇದೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಿಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು ಈ ಮಾತಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರುಣಿನ ಹುಟ್ಟಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಗುರುತು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಪರಲೋಕವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಪಾಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಯ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಳ್ಳನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಸಹೋದರನೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಲೂ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಸಂದೀಪ್ ನಲವತ್ ಮೂರ ಸಲ ಈ ಹೊತ್ತೆ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಯೇಸು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರ್ ಎರಡನೇ ಮಾತು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಯೇಸು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರನೇ ಮಾತು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲ್ಬೆಯ ಮೇಲಿರುವಾಗ ಅವನು ಶಿಲ್ಬೆಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಹಾನ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾವನ್ ಬರ್ಸ್ ವಾರ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಂದಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವರ್ಷದ ಅಮ್ಮ ಇಗೋ ನಿನ್ನ ಮಗನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಗೋ ನಿನ್ನ ಮಗನು ಎಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾಗಿತ್ತ ಬರಿಯಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಗೋ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಹಾನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಇದು ಮೂರನೇ ಮಾತು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥರಾಗುತ್ತೆ ಏ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲ್ಬೆದಿರುವಾಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಾತು ನೋಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಸು ಮಾತು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಸಂದಿ ನಲವತ್ತಾರನೇ ಚಂದ್ರೆ ಏಲಿ ಏಲಿ ಲಮ ಸಬತ್ ಖಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ದೇವರೇ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕರು ಈತನಿಗೆ ಅನೇಕ ಹೀಯಾಳಿಕೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಇವನು ಎಲ್ಲಿಯನ್ನು ಕರಿತಾ ಕರಿತಾ ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ದೇವರು ಬರಲಿ ಇವರನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್
ದೇವರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಆದ್ರ ಮುಖ ಮುಖನ ಬೇರೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ದೇವರೇ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಬದಾಗಿ ಆತನು ಅಂತರಾತ್ಮದಿಂದ ಕೂಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಐದನೇ ಮಾತು ಏ ಸಮಯ ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐದನೇ ಮಾತು ಯೋಹಾನ್ ಬರ್ಸ್ ವಾರ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಂದಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಟ್ಟೆ ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ನೀರಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದು ಪ್ರವಾದನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆತನು ಸಾಯುವಾಗ ಆತನು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಡುವಾಗ ಸಿಲುಬಿದ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ದಾಹ ಆಗುತ್ತದೆ ನೀರಡಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವಾದನೆಯು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ನೆರವೇರುವಾಗ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ನನಗೆ ನೀರಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಐದನೇ ಮಾತು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆರನೇ ಮಾತು ನೋಡ್ತೇನೆ ಯಾವನ್ ಬರ್ ಸ್ವಾರ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಂದಿ ಮೂವತ್ತನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೀರಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಯೇಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ತೀರಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಏನ್ ತೀರಿದೆ ಯೇಸ್ ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಯೇಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾನವನಾಗಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವನಿಗೋಸ್ಕರ ತಾನು ಕಷ್ಟವನ್ನ ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಬಲಿ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಆ ಯರುಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಬಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಸೂಚನೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈವತ್ತಿಗೆ ತೀರಿತು ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೀರ್ತು ಸೈತಾನನು ಇವನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲೆನ ಜಜ್ಜಲ್ಪಡ್ತು ಸೈತಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆನ ಇವತ್ತು ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಮಾತಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ ತೀರಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸೈತಾನಿಗೆ ಅಥವಾ ಲೂಸಿಫರ್ನಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಆರಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವನು ತನ್ನ ತನ್ನ ಒಂದು ನಾಶನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗ್ತಕ್ಕಂಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಶಿಲುವೆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದಿಂದ ಸೈತನ್ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ತೀರಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏಳನೇ ಮಾತು ಈ ಸಮಯ ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಲೂಕನ್ ಬರ್ಸು ಭಾರತೆ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ಸಂದಿ ನಲವತ್ತಾರನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ತಂದೆಯೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಹಾಧ್ವನಿದ ಕೂಗಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ರೇರ ದೇವ ನಮ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ದೇವರು ಈ ಏಳು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಶಿಲುವಿನಿಂದ ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಆ ತರ ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದನೆಯು ನೆರವೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿತರಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಾಯ್ತಾರೋ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾವು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ದೇವರು ಮಾನವನಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ಕರ್ತನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮರಣವನ್ನ ಆತನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಆತನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ನೋವನ್ನ ಆತನ ತರಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಾನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಪಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಸಿಲ್ಬೆದ ಮೇಲೆ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ತೋರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಂದು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ
ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಕೊ ನನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಲಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೀನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥರಾಗಿದ್ದೇವೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಸಿಗುತ್ತದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನಗೋಸ್ಕರ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗೂ ಸತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಮತ್ತು ನಾವರ್ತಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ್ಯತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಸಿಲುವಿದ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನ ನೀನು ತೋರಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನ ದೇವರೇ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನಿನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಆ ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಾತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಭಯಂಕರವಾಗಿದ್ದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಈ ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಕರ್ತನ ದೇವರೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಭಾಗ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ಗುರುವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಿವ್ಯ ನಾನು ಬೇಡ್ತೇವೆ 